Make your day. Right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Naitwa Hamis Masudi. Ni mkurugenzi wa taasisi ya Everasting Legal Aid Foundation. Tulosajiliwa kwa mujibu wa sheria za nchi ikiwemo Wizara Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto pamoja na Wizara ya Katiba na Sheria. Tukiwa tuna lengo la kutoa huduma kwa jamii hususan huduma za misaada ya kisheria ikiwemo kuelimisha, kusihi na kuchukua hatua pindi tutakapoona kuna uvunjifu wote wa amani, aidha kuna uchochezi wote ambao unaweza ukawagawa wananchi na kwa mtafaluku katika jamii na serikali. Ndugu zangu wana habari Nini kama wadau muhimu sana kwa umma na serikali tumeamua kuwaita hapa leo sisi kama wadau wa serikali kama taasisi tunaomba kushauli baadhi ya mambo hususan katika swala zima la ufungiaji wa raini ambazo hazijisajiliwa kwa kutumia kitambulisho cha taifa cha nida ndugu zangu wana habari Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana mambo ya ndani Mheshimiwa Kangi Rugola alishaeleza kipindi hiki bungeni juu ya dhamira ya serikali kutokufungiwa kwa wananchi kama rais yeye mwenyewe anavyosema kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza hivyo e, sambamba na hayo uh, katika ziara mbalimbali za rais Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye yeye ni kiongozi mkuu wa nchi na serikali na nimejeshi mkuu akiwa ziarani ameweza gundua baadhi ya madhaifu au hadha ambayo inawapelekea wa Tanzania kutokupata kitambulisho cha taifa kwa wakati ikiwemo mwananchi kutoka umbali mrefu kuja hususan ofisi za nida ambazo ziko mjini wengine kutoka vijijini na mheshimiwa rais alijaribu kumwelekeza mkurugenzi mwenye dhamana kwamba ashirikie kedekana peleke ofisi kila wilaya au za kila au kila kata. Lakini e, bado makampuni ya simu mpaka hivi karibuni bado wananchi mbalimbali kiambia kwa sisi kuhudumia hapa wanasema bwana chakato kupata kamisho imekuwa ni tabu na bado wanatuambia wata 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 watazifungia wata bado wanapata ujumbe wengine wanapigiwa simu. Hivi basi sisi kama wa dau wa serikali kwa sababu lengo la serikali juu ya kitambulisho cha taifa ni lengo ambalo ni zuri na ni haki ya kila Tanzania au kila raia na hiyo swala hili ya kwetu ni mataifa karibuni dunia kiujumla. E, lakini pia vile vile tuombe mamlaka ya dhamana ikiwemo nida wenyewe. Ni kwamba walipaswa wao kama wao kupitia makongamano, semina, walsa na mikutano ya hadhara kutoa elimu au kuandaa madati mbalimbali ya elimu kwa sababu ya kutembea kwa wananchi kwenda kuelimisha juu ya umuhimu wa kuwa na kitambulisho cha taifa kwa sababu wengine wanajua tu kwamba umuhimu wa taifa labda ni kwa sababu tu ya kusajili line ya simu na kuweka fingerprint kumbe sivyo kwa hapa tatakiwa elimu kwa wananchi itolewe kwamba kitambulisho cha taifa kitakusaidia katika maswala mbalimbali mbali, moja kutokuhisiwa vibaya kwamba bado sio raia pia huduma mbalimbali za kijamii kuzipata kwa urahisi pasi kutuliwa mashaka hii ilikuwa mkurugenzi mwenye dhamana kupitia taalamu wake ilikuwa ni sasa ndio wakati mwafaka wa kufanya ili kumsaidia kumsaidia rais au kusaidia serikali kiujumla ili wananchi mbalimbali wakapate kuwa na hivi vitambulisho kama azma na lengo la serikali kama lilivyo kusudiwa kitu kingine kusajili uh, laini ya simu kwa alama ya vidole hiki ni kitu muhimu sana kwa sababu katika masuala mbalimbali nadhani ya kiusalama kwa sababu mtu anaweza kaiba simu yako sasa baadaye katika watu wa investigation ambao wanafanya vile sam sign au sam one katika fomu systematics kuna kuwa kuna baadhi ya vitu ambavyo wanashindwa kufikia kwa wakati kama fingerprint asijeza kuwa recorded kwa katika masuala mbalimbali mbali ya kiusalama ni kitu muhimu na ni kitu kizuri sana na sisi kama wadau tunaunga mkono lakini moja ya sharti ambayo ilikuwa limetolewa pale kwamba ujisajili uweke alama za vidole ukiwa na kimsho cha taifa na huku pia tukitambua Viko vitambulisho ambavyo vinatambulika na vitulio mashaka kwa mujibu wa sheria na taratibu ambazo zinapangwa na nchi ikiwemo lesson ya dereva ikiwemo hati ya kusafiria passport ikiwemo kitambulisho 
chakula kitambulisho cha taifa hivi ni vitambulisho ambavyo havitiliwi mashaka kwa juu wawekaji wa alama za vidole tungeshauri pia kama mtu amesajiliwa kwa kutumia lesson kitambulisho chakula hapa hiki maitumike tu wananchi waende wakaweke hiyo alama ya kidole kwa sababu tutakapoamua kufungia simu za wananchi mbalimbali kwa wakati mmoja watu wa uchumi watakuwa wanaelewa kukosekana kwa masiliano kwa muda kadhaa tutasababisha mdololo wa uchumi biashara kutokimbia kwa wakati kwa sababu mwingine mjasiriamali wa chini anawadha kwamba nampigia mtu sokoni bwana na maboga yangu 20 ninayapakia kwenye gari fulani naomba unipokelee ilala bwana na ndizi zangu aina fulani kama ni mzuzu nazipakia naomba unipokelee gari yako aidha bukoba aidha sehemu mbalimbali kwa hiyo moja simu haisaidii tu watu wenye uwezo wa juu simu pia inasaidia mpaka watu kwenye hali za chini wajasiria mali hata wakalanga na vitu vidogo vidogo sasa na wananchi wengi bado hususan ilikuwa vijijini kupata kitambulisho cha taifa kwa wakati imekuwa kuna swala linaleta utata kidogo kwa maana kwamba kwa sababu kuna tasisi nyingi mazihusike kwa mfano kuna mwingine wazazi walishafariki walikuwa hawana kabisa cheti cha kifo sasa moja kuna baadhi ya matakwa kishilepa yanahitajika kama baadhi ya vijiti umekosa uende kwa wakili aidha mahakamani kufanya viapo sasa wananchi wengine watambui na ndapokwenda kwa wakili wanaambiwa wakili atakwambia kwamba katika huduma hii pia inahitaji kiasi fulani cha fedha labda laki moja ile form 50. Sasa mwananchi wa kijijini kuipata hiyo form 50 itakuta mtu anabeba tenga undizi anapata shilingi 1500 anategemea 500 anunue chumvi shilingi 1500 kama ziada. Sasa naamenda kuja kuambiwa ni 1500. Pia hiki ni kitu kingine ambacho kinasababisha ile jambo hili kutokufanyika kwa wakati. Sasa maana mtu lazima afanye utaratibu wa kuja kupata cheti cha kuzaliwa. Pamoja naye ni mpongeze tu kwa dhati e, lita wao kama msajili wa vizazi na vifo baada ya kuondoa ile sharti kwamba baadhi ya viapo vifanyike kwa mawakili kwa sababu aligundua ofisini kwake hata wafanyakazi wao kwamba alikuwa muda mrefu akiwa kimizana wateja kwamba kuelekeza nenda floor ngapi kuna wakili floor ngapi alafu kuna kwa kuna zile commission kwa akasema tunafuta hii na sasa kama mtu anataka kiapo chochote kitafanyika mbele kwa commissioner for OC walita commissioner viapo walita hii namba tumpongeza na kule sasa tumwa tukienda jengo la vizazi na vifo lita ule msongamano wananchi kupata hadha umepungua. Kwa hiyo serikali na nini kuna, kuna lengo zuri lakini kuna hizi dara zingine ambazo kidogo kuna mchakato. Kuna mtu wa vieti vya kuzaliwa na kuna watu wa idara ya sheria. Na hususan pia vile vile kuna swala la umbali wa wananchi kutoka sehemu zotoka na kuna wananchi wengine hawaelewi umuhimu wa kitambulisho cha taifa. Kwa hiyo nachoomba katika kuliendea hili mamlaka ya mawasiliano Kimoti CRA na makampuni kwamba wakae kwa pamoja kuangalia hekima yake ni ipi kwa sababu swala la mawasiliano kupashana habari hili ni takwa la kisheria na ni takwa la kikatiba maana ni kwamba shariti hilo linaweza likazuiliwa na mahakama ikiwa mtu amefanya vitendo vya makosa labda jinai ambapo mahakama imethibitisha na kutoa uamuzi Sheria mpi mamlaka mtu yote ule kujaribu kuzuia haki ya msingi ambayo katiba ikiwemo uhuru wa kufanya masiriano freedom of assembly uhuru wa kukusanyika uhuru wa habari hivi ni vitu muhimu sana na ni vitu nyeti sana katika taifa e, na pia vile vile kwa vitu vyote vinapaswa viendewe kwa hekima. Kwa sababu dhamira ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja ni kuwatetea wananchi wanyonge. Sasa ni masikini na kusimamia sheria za nchi kama alivyo hapa katika kuilinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na huyu ni raisi wa wananchi wote, sio raisi wa chama fulani. Huyu ni raisi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia ni amiri jeshi wa majeshi ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Si mwanajeshi wa vyama mbalimbali. Ndio maana yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama katika taifa unakuwepo. Amani inakuwepo maendeleo yanakuwepo 
Kuro, teuzi mbalimbali za rais zifanye kazi katika kumsaidia rais. Wananchi wapate kuelewa dhamira njema ya mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wasifanye kazi kwa interest zao. Tuseme kwa mihemko ili kuweza kuchochea wananchi na serikali. Ndio maana nikasema swala la utoaji elimu ndio muhimu wa kitamshi cha taifa. Hapa tu ni mamlaka husika atakayo swali fanywe kazi. Tunashauri hivyo ili wananchi waelewe umuhimu wa kitambulisho. Ili sije kazoa malamiko kwamba hatutendewi haki. Kwa ndugu zangu andisho habari Tunashukuru sana sababu tunaamini karamu zenu zikitumika vyema sauti zenu zikitumika vyema dunia na taifa na dunia linakwenda kuwa salama Kuna sisi tunaomba tu kuwashauri kufanya kazi kwa mujibu wa maadili na kwa kujali misingi ya sheria kama inavyoelekeza Lengo letu ni kutenda haki na usawa na kusimamia maadili ya kitaifa. Kwa ndugu zangu waandishi wa habari, sisi tunawashukuru sana. Naomba Mungu awabariki sote kwa pamoja, tuendelee kushirikiana katika kuelimisha, kusihi na tushike kwa pamoja kuchukua hatua pindi tunapoona kuna dalili yoyote ya uvunjifu wa amani, eza kuna dakunania ovu ya kuchunganisha serikali na wananchi wake kwa dhamira isiyo kuwa njema ili kupata misingi ya kuagawa watu. Sambamba na hayo naomba nisisitize teuzi mbalimbali za mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Unapoteuliwa maana yake umeaminiwa. Cheo lichopewa ni kwa sababu ni cheo cha kwenda kuwatumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio cheo cha ukoo wala sio cheo cha babako na mama yako. Mamlaka aliyopewa dhamana ulionayo ni dhamana inasimama kwa niaba wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hakuna ubishi kwamba wananchi ndio wanatoa mamlaka kwa serikali. Ana maana natumia mchakato wa demokrasia takwa la kisheria kushiriki katika kuchagua viongozi ambao tunaona wanafaa kwa lengo la kutumikia katika misingi ya sheria, haki na uwajibikaji pasi kumuonea mtu. Hivyo mimi kama mkurugenzi kwa niaba ya taasisi Tunashauli hayo hekima na busara zikapate kutumika makampuni ya simu yakapate kufanyia kazi tusi ili kuepukana hadha ambayo inaweza yakajitokeza baada yake sote kwa pamoja tujikite katika utoaji elimu juu ya umuhimu wa kitambulisho cha taifa nida